సార్ మై నేమ్ ఈజ్ శంకర్ రెడ్డి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి సివిల్స్కి డీల్ చేస్తున్నాను తెలంగాణ వాళ్ళకి డేటా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెయిన్స్ డిస్క్రిప్టివ్ సరే లాస్ట్ టైం కూడా ఏపీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్కి మనకి ఇది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది పేపర్ టూ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ చాలామంది లైట్గా తీసుకున్నారు కాకపోతే ఇది చాలా ప్రిలిమినరీ కదా అని చాలామంది లైట్గా తీసుకుంటారేమో కదా కాకపోతే క్వాలిఫై అవ్వాలంటే మార్క్స్ అవసరం సరే ఏది ఏమైనా కూడా వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది మరి దీంట్లో మనం ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవుతే మనం మ్యాక్సిమం మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో ఏ ఏ ఏరియాస్ ఉన్నాయి తర్వాత వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఎలా మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేయాలంటే మనం ఎలా ప్రిపే మన ప్రిపరేషన్ విధానం ఎలా ఉండాలి ఇది కొద్దిగా నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్కి కొద్దిగా టఫే కాకపోతే అప్ టు టెన్త్ వరకు అందరం చదివాం కాబట్టి ఈజీనే ఉంటుంది అలా ఫీల్ అవుతే మనది అని ఫీల్ అవుతే ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా డిగ్రీ తర్వాత అది ఆర్ట్స్ సైన్స్ ఇది అనుకుంటే కొద్ది కష్టం అప్ టు టెన్త్ వరకు ఏమైతే చదివామో అవే మనకి ఉన్నాయి ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో ఒక రీజనింగ్ పార్ట్ అనేది కొత్త న్యూ వన్ కాకపోతే మీరు కాంపిటే వివిధ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటారు కాబట్టి దాని మీద గ్రిప్ ఉండి ఉంటుంది కూడా సిలబస్ మీద ఐడియా ఉండి ఉంటుంది అనుకుంటాను ఏ ఏ అంశాల మీద ఏమున్నాయి తర్వాత ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఎలా ఉంది ఒకటే ఎగ్జామ్ కదా మనకు జరిగింది ఇదివరకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉండే కంబైన్ స్టేట్లో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెయిన్స్లో డిస్క్రిప్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదే బాగుండేది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్లో నా స్టూడెంట్స్కి అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మీరు నమ్ నమ్మితే నమ్మొచ్చు లేదా లేకపోవచ్చు హైయెస్ట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ మెయిన్స్లో ఇప్పుడు మనకు ప్రిలిమినర్లో పెట్టాడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు ఇది మెయిన్స్లో ఒక పేపర్గా ఉండేది ఎంటైర్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు హైయెస్ట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చే ఈ పేపర్లో నా స్టూడెంట్కి వన్ ఫిఫ్టీకి అది డిస్క్రిప్ట్ డిస్క్రిప్టివ్లో ఉండేది లెవెన్ తర్వాత ట్వెల్వ్ వరకు కూడా తర్వాత సంథింగ్ చేంజెస్ హ్యాపెన్స్ అది తీసుకొచ్చి మనకి ఏం చేశాడు ప్రిలిమినర్లో పెట్టేసాడు సరే ఏది ఏమైనా కూడా మెయిన్స్ రాయాలంటే మనం ప్రిలిమినరీ అనేది ఒక టాస్క్ అది క్రాస్ చేయాలి కదా ఒక పేపర్ వన్ తోటే పాసిబుల్ అవుతుందా క్వాలిఫై అవ్వడం ఏమై నేను నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా పేపర్ వన్నే సరిపోతుందా మెయిన్స్ రాయటానికి అలానే మనకి మెయిన్స్లో ఇది లేదనుకోండి కాకపోతే కంపల్సరీ మనం మెయిన్స్ రాయాలంటే ఈ టాస్క్కి మనం సక్సెస్గా సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేస్తేనే మనం మెయిన్స్ రాయటానికి అవకాశం ఉంటుంది సరే ఏది ఏమైనా కూడా అప్ టు టెన్త్ వరకు మనం చదివిన అంశాలే ఉన్నాయి కాకపోతే ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే కొద్దిగా ఫాస్ట్ ట్రాక్లు షార్ట్ కట్స్ తోటి మనం వెళ్ళగలిగితే ఫిఫ్టీకి అట్లీస్ట్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు అండి చాలామంది పోయినసారి కూడా భయపడి దీన్ని వదిలేశారు ఏ పది ఇరవై మార్కులు చేసి ఎందుకు లెబ్బా ఇంత మరి ప్రతి మార్క్ ఇంపార్టెంటే కాబట్టి అందులో నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉన్నట్టుంది కాబట్టి పేపర్ టూలో ఇది మేజర్ పార్ట్ కాబట్టి కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా యాస్టేజ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లాస్ట్ టైం కూడా దాదాపు ఒక టెన్ బ్యాచెస్కి ఇచ్చింటాను నేను గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఏపీ చాలామంది ఫార్టీ పైన మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు కాకపోతే చాలామంది ఇంత ఈ లెవెల్లో ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు ఏదో బేసిక్ మోడల్ ఉంటుందిలే అన్నట్టుకు వెళ్ళారు ఈవెన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ దానిలో చాలామంది దెబ్బతిన్నారు సరే ఏది ఏమైనా కూడా అసలు సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంది మనం ఏ ఏ ఏరియాస్ని మనం ఫాలో అవుతాయి మనం దీంట్లో సక్సెస్ఫుల్గా 
రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే అంశాల మీద మనం ఈ క్లాసులో మనం డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో మూడు ఏరియాస్ ఉన్నాయండి ఒకటి అర్థమేటిక్ అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ వాట్ ఫ్యూర్ మ్యాథ్స్ and uh, next is what a reasoning part reasoning ee mood areas ni perfect ga follow avutane maniki 50 marks ki easy ga score cheyadaniki avakasham untundi mari enti aa areas enti anedi manam oka sari chuste mi daggara andar daggara syllabus unnattundi aa order lo kaakunda nu syllabus paridhi ela untundi oka sari manam unit wise discuss chesinatlayite దీంట్లో యూనిట్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఫ్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ వాటి పర్సంటేజ్ శాతం శాతం అనే టాపిక్ మీద ఏ ఏ యూనిట్స్ ఇక్కడ టాపిక్స్ డిపెండ్ అవుతాయి దీని నుంచి వెయిటేజ్ ఎలా ఉంటుంది ఎన్ని మార్క్స్ మనం స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది మొత్తం అర్థమెటిక్ పార్ట్కి సంబంధించింది దీంట్లో మొదటిది పర్సంటేజ్ శాతము అంటే ఏంటి చాలా తెలివిగా అలు అడిగాడు అనమాట ఇక్కడ జనరల్గా చూస్తే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అయితే ఎక్స్ వైకి ఎంత శాతం ఉంటుంది ఎంత శాతం If 50% of x minus y is equal to 40% of x plus y, then in different terms, we will match the coach land. What is the percentage of x to y? What is the percentage of y to x? What is the percentage of, of x in y? Different uh, terminal. Now, we will have to do the construction of the way. Now, we have to do the way. What is the percentage? What is the basic terminology? What is the basic terminology? వాటి మీద అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అవి తెలిస్తేనే మనం ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది జనరల్గా ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ టూ నెంబర్స్ సో ఎక్స్ మైనస్ వై మీన్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ నెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ వాట్ ఇయర్ టూ నెంబర్స్ దీనికి ముందు మనకి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లోనే ఉంటుంది అనమాట ఇఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ కామా వై బి టూ నెంబర్స్ బి any two numbers any two numbers if s is equal to sum of two numbers that will be what x plus y and d is nothing but difference of two numbers then one sum of two numbers and difference of two numbers are provided then one the ratio between the two numbers is equal to sum plus difference is to sum minus difference ఇఫ్ ద సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ బోత్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ అంటే మొత్తము భేదం రెండు ఇస్తే ఆ రెండు సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి ఎలాగనుకోవాలి అలానే వీటిల్లో చిన్నది ఏది పెద్దది ఏది వీటిల్లో చిన్నది ఏది పెద్దది ఏది వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ అమాంగ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎక్స్ వైలలో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది దీంట్లోంచి తీసేస్తే అది పెద్దది కదా ఐ థింక్ అంతే కదమ్మా తీ దేంట్లో పెద్ద దాంట్లో ఉంచేది కదా మనం చిన్నది తీసేసేది మరి పెద్దది ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ చిన్నది ఏమవుతుంది దాంట్లో పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న సంఖ్యని పెద్ద సంఖ్యలోంచి తీసేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద సంఖ్య అంటే ఏంటి ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎలాగ అనుకుంటావు పెద్ద సంఖ్య నథింగ్ బట్ సమ్ ప్లస్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై టూ చిన్న సంఖ్యను ఎలాగ అనుకుంటావు అంటే సమ్ మైనస్ డిఫరెంట్ డివైడెడ్ బై టూ ఆ రెండు సంఖ్యల లబ్ధం ఎలాగనుకుంటాము అని అంటే నథింగ్ బట్ సమ్ ప్లస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టు సమ్ మైనస్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై వాట్ ఈ ఫోర్ ఈ నాలుగు కనుక మనం ఫాలో అవుతే మొత్తం ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ మన జబ్బులో ఉంటాయి మొత్తం పేపర్ మొత్తం మీద 
మనమేం ఒకదాని కింద వేసి ఒకటి సాల్వ్ చేస్తుంటాం కదా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ మైనస్ వై కూడి వై వ్యాల్యూ కనుక్కొని మళ్ళీ తీసిపోయి ఏదో ఒక ఈక్వేషన్లో ప్రతిక్షేపించి ఎక్స్ వ్యాల్యూ కనుక్కోవడం ఇదంతా అవుట్డేటెడ్ మెథడ్ ఇప్పుడు దీన్నే చూస్తే ఇది డిఫరెన్స్ ఇది ఏమవుతుంది దిస్ వన్ హాఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇది క్యాన్సిల్ ఇది క్యాన్సిల్ ఇది క్యాన్సిల్ ఇది క్యాన్సిల్ సున్నా క్యాన్సిల్ ఇది క్యాన్సిల్ అన్నీ అయిపోయింది మిగిలింది ఏంటి మిగిలింది ఏంటి ఫైవ్ డి ఈక్వల్ టు వాట్ ఫోర్ ఎస్ కదా ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ మరి డి నీట్ పక్క తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది ఎస్ బై డి అవుతుంది ఫోర్ నీట్ పక్క తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది రెండు సంఖ్యలు మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఐదు భాగాలు అయితే డిఫరెన్స్ ఎన్ని భాగాలు నాలుగు భాగాలు మొత్తము భేదములు ఇస్తే రెండు సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి ఎలా వస్తుంది ఎక్సిస్ టు వై ఈక్వల్ టు యాజ్ పర్ దిస్ రేషియో బిట్వీన్ ద టూ నెంబర్స్ సమ్ ప్లస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ టు వాట్ సమ్ మైనస్ పెద్దదేమో ప్లస్ వస్తుంది చిన్నదేమో మైనస్ అంటే ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ డి ఈస్ టు వాట్ ఎస్ మైనస్ డి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇన్న తర్వాత ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు పెన్ను పేపర్ అస్సలు ఉపయోగించకూడదు ఆ ట్రాక్ లేక రావాలి ఇప్పుడు ఎస్ ప్లస్ డి అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అమ్మా ఎస్ మైనస్ డి అంటే ఎంత వన్ ఎక్స్ ఎన్ని భాగాలు తొమ్మిది భాగాలు వై ఎంత వై వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఎక్స్ వైకి గల శాతం అని అడిగాడు వైకి వైకి అంటే వైతో పోల్చిన ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ వై అన్నాడు టూ వై అంటే దాని అర్థం వైతో పోల్చిన పోలిక విలువ ఎప్పుడు కూడా హారంలో ఉండాలి ద డినామినేటర్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ద కంపేర్డ్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ టీకెన్ ఎస్ వాట్ ఏ డినామినేటర్ సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు వై అంటే రాసే విధానం కన్స్ట్రక్షన్ అనేది అక్కడ అవి తెలియకనే మనం నాన్ మ్యాథ్స్ అని వస్తుంది వేరేది ఏం లేదండి ఆ చిన్న బేసిక్స్ అనేవి మన కంట్రోల్లో ఉందని ఆడుకోవచ్చు దేన్ని దేంతో పోలుస్తున్నాం ఎక్స్ను వైతో పోలుస్తుంది శాతం పక్కన పెట్టండి పోలిక విలువ ఎప్పుడు కూడా కంపేర్డ్ వాల్యూస్ ఆల్వేస్ టేకిన్ యాజ్ ఎ డినామినేటర్ మిగిలింది ఎక్కడ రాస్తాం పైన రాస్తాం శాతం కావాలంటే ఏది ఊరికి రాదంటారు చూడండి కష్టపడితేనే ఏదన్నా ఫలితం అంటుంది అవునా శాతము అనే గుర్తు రావాలంటే ఊరికి పెన్నులో ఇంక్ ఉంది కానీ పెట్టడానికి లేదు శాతం అనే గుర్తు ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ జాబ్ రావాలంటే ప్రిలిమ్స్ పాస్ అవ్వాలి మెయిన్స్ మంచిగా రాయాలి మార్కులు రావాలి ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయాలి ఇన్ని టాస్కులు ఉన్నాయి ఇదంతా అయిపోతేనే కదా మరి పర్సంటేజ్ అనేది రావాలంటే వందతో మల్టిప్లై చేస్తేనే పర్సంటేజ్ గుర్తు అనేది వస్తుంది ఊరికి పెడితే కాదు అది టు గెట్ వాట్ ఏ పర్సంటేజ్ సైన్ వాట్ హ్యాడ్ టు డూ మల్టిప్లైంగ్ విత్ వాట్ హండ్రెడ్ ఆ వాల్యూస్ రాస్తే ఎంతమ్మా నైన్ బై వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా ఇంత దూరం దాన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అవి చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఈ బేసిక్స్ రావాలి కొద్దిగా దాంట్లో లీనమై మనది గ్రూప్ వన్ జాబ్ కొట్టాలి ఉన్న పోస్ట్ ఒకటి మందే అవ్వాలి అని అంటే డెఫినెట్గా తప్పదు ఇప్పటికే కాదు రేపు వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎట్ ది సేమ్ టైం రేపు గ్రూప్ వన్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత రేపు మీ పిల్లలకి ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అవునా కదండి మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి మరి దీంట్లో మెయిన్స్లో లేదు కదా దీని మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా మేము అని మీలో ఉండొచ్చు భావన అదేదో మిగతా ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మరి జనరల్ స్టడీస్ మీద అంత ఎవరికి నమ్మకం ఉండదు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ వచ్చేసరికి కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అంత కాన్ఫిడెన్స్ రాదు కూడా మరి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది ఇక్కడ వస్తే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి పోతే ఎగురుతుంది కాకపోతే దీనిలో కొద్దిగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ప్లాంట్ కలితే యాభైకి యాభై మార్కులు వస్తాయి దీంతో మనం క్వాలిఫై కూడా కావచ్చు కూడా ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ కొన్ని ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనం క్వాలిఫై అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది క్వాలిఫైంగ్కే కదా ఇది ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయినా ఈ టాపిక్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఇది లేకుండా క్వాలిఫై అవ్వచ్చా is it possible and let paper mot paper one mottham clear ga chesestam ani em namakam unda mari 
మరి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే కొద్దిగా అది క్లాస్ వినేటప్పుడు కొద్దిగా రెండు చెవులు ఫ్రీగా వదిలేయాలి రెండు చూపులు కళ్ళు దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఆ వినే టూ అవర్స్ కూడా దీని మీద ఫుల్ లెంత్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనకి ఈజీగా సక్సెస్ సాధించడానికి అవకాశం సరేనండి ఈ పర్సంటేజ్ టాపిక్ అనేది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ దీని నుంచి టూ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను దాదాపు మూడు బ్యాచ్లు రన్నింగ్లో ఉన్నాయి ఏపీ బ్యాచ్లు చెప్తున్నాను వాటికి దాదాపు వేల మందికి చెప్పింటాం టూ ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లోను ఈ ఎస్ఐ వాళ్ళకి సిజిఎల్ తర్వాత సిసాట్ చెప్పి 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 ఆ ఫింగర్ టిప్స్ మీద అవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అలా మనం వాళ్ళకి ఏ విధమైన ఇన్పుట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇన్ టైంలో చేయగలరు పెన్ను పేపర్ లేకుండా చేయవచ్చు ఇప్పుడు ఇదే ఉందనుకోండి పై క్వశ్చన్ ఎలా చేయొచ్చు మనం పెన్ను పేపర్ లేకుండానే చేయొచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే దానికి మూలాలు ఏం అవసరం అనేది ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో గడించిన అనుభవం అనమాట అవన్నీ మీ మీద రుద్రడం జరుగుతుంది రుద్రడం అంటే బలవంతంగా కాదు ఇలా వెళ్తే ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఈజీగా అనే ఉద్దేశం ఏమంటాం ఏ షోర్ మై పాయింట్ ఈజ్ ఓకే బోర్ కొట్టుందా సరే వే ఆఫ్ అప్రోచ్ చెప్పిన అనుభవం ఎలా వెళ్తే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు కూడా ఈజీగా గ్రాస్పింగ్ లేక వస్తారు ఒక టీచర్ అనే వాడికి ఉండాల్సిన లక్షణం అదే కదా ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షించడం అతనికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడం చెప్పడము అంటే ఇది వరకు చెప్పిన అనుభవాన్ని దాన్ని ఎలా వాళ్ళని మనం క్లాస్లో చెప్తున్నామంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వ్యక్తులు ఉంటారు ఈవెన్ మ్యాథ్స్ వాడు కూడా ఆ పాయింట్స్ ఉండవు అతని దగ్గర ఆయన మొదలుపెట్టి చేస్తూనే ఉంటాడు పేజీ మొత్తం దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కదా ఇన్ టైంలో మనం చేయాలి సో కాబట్టి అసలు ఏంటి పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి సో పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్స్లోకి ఏ విధంగా మార్చాలి ఫ్రాక్షన్స్ని పర్సంటేజ్లోకి ఎలా మార్చాలి హౌ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇదే వేస్ మనకి ఏరియాస్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్లో అది కూడా ఒక టాపిక్ ఉంది మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే సెవెంత్ క్లాస్లో చదువుకున్నాం వైశాల్యములు చుట్టుకొలతలు అని సెవెంత్ క్లాస్ అయ్యే నేను చదివినప్పుడు ఉండే మరి మీరు చదివినప్పుడు కూడా ఉండాలేమో సెవెంత్ క్లాస్లో ఏరియాస్ అండ్ పెరిమీటర్ అనే ఒక టాపిక్ ఉందమ్మా తెలుసు కదా వాటిని టూ డైమెన్షనల్ ఫిగర్స్ అంటారు నైన్త్ క్లాస్లో ఏముంది వ్యాల్యూస్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ఘనపరిమాణములు ఉపరితల వైశాల్యం గుర్తున్నాయండి తర్వాత మనకి టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు గ్రాఫ్ పేపర్ ఇస్తారు ఐడియా ఉందా దేనికి మడత పెట్టి తెచ్చుకోవడానికి కాదు దేనికి ఉపయోగించాం కాకపోతే ఆ టాపిక్ చివరిలో పడేసి దర్దుడు ఏమని స్టాటిస్టిక్స్ అని ఉంటుంది సాంఖ్యక శాస్త్రం అని లాస్ట్ బట్ వన్ టాపిక్ నైన్త్ క్లాస్లో కూడా ఉంటుంది సాంఖ్య సాంఖ్యక శాస్త్రం అని గ్రాఫ్ని దేనికి ఉపయోగిస్తాం సరే రేఖా చిత్రపటాల ద్వారా సగటును కనుగొనడానికి అనువైన సగటులు ఏవి ఏ సగటును రేఖా చిత్రపటాల ద్వారా కనుక్కుంటాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ద యావరేజ్ ఆర్ వాట్ షో డబుల్ టు ఫైన్ ద యావరేజ్ వాల్యూ బై యూజింగ్ గ్రాఫ్ హండ్రెడ్ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు మీరు పేపర్ చూస్తే ప్రీవియస్ పేపర్ కొన్ని అయితే చేస్తుంటే నవ్వు వస్తుంది కొన్ని ఏమో పాప ఇంత టఫ్గా ఇచ్చాడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్లో చదివినప్పుడు దానిలో సగటులు అన్నీ కూడా వస్తాయి యావరేజెస్ అని కోటి గురించి కూడా ఇచ్చాడు కోటి కోటి సహ సంబంధ గుణకం స్పేస్ మన్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ ఐడియా ఉందా మీరు అక్కడికి వచ్చేసరికి పేపర్ జినిగిపోయిందాం లాస్ట్లో ఉంటుంది అది లాండ్ ఛాయిస్ కింద వదిలేశారో ఏమో కోటి సహ సంబంధ గుణకం అమ్మ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ లేదా మీరు చదివినప్పుడు దానిలో అంకగణిత సగటు అర్థమెటిక్ మీన్ అని మీడియన్ మధ్యగతము బాహులకము ఉన్నాయా పౌనపుణ్య పట్టిక తయారు చేయడం ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ తయారు చేయడం మధ్యగతంగా అనుకోవడం బాహులకంగా అనుకోవడం ఇంకా కొద్దిగా వెనక్కి పోతే ఈయన వస్తాడు కోటి ఇది ప్రిలిమ్స్లో కూడా రెండు సార్లు అడిగాడు కోటి సహ సంబంధ గుణకం విలువ క్రింది వాణిలో వేటి మధ్యలో ఉంటుంది 
ద ర్యాంక్ కొరిలేషన్ వాల్యూస్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అని ఛాయిస్ కింద వదిలేశారు లేదా మీరు చదివినప్పుడు ఎట్లా గుర్తొస్తుందమ్మా అవి బుక్స్ దగ్గర పెట్టుకుంటే జిఎస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి ఎక్కడి నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంకా మాకెప్పుడు ఓపికుంది సార్ డిసెంబర్లోనే ప్రిలియన్స్ పెట్టాడు తర్వాత ఇది పెట్టారు మేబీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ మేబీ పోస్ట్ పోండ్ ఐ థింక్ సరే ఏదేమైనా కూడా కొద్దిగా ప్లాంట్గా వెళ్ళగలిగితే బాగానే ఉంటుంది అనుకోండి ఉన్న పోస్టులు అన్నీ కూడా క్రీమ్ పోస్టులు అనుకుంటాను పనికి మాలా వెళ్ళేవు కదమ్మా ఉన్నాయా చూశారు ఎంతగా అవి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఏంటి సరే దీంట్లో అక్కడ వచ్చేసరికి మనకి మధ్య గతముని ఓకే రేఖా చిత్రపటముల ద్వారా కనుగొనడానికి అనువైన సగటులు కేవలం రెండే వాటిని స్థాన సగటులు అంటారు పొజిషనల్ యావరేజెస్ అని దిస్ టు ఆర్ కాల్డ్ వాట్ మీడియన్ అండ్ మోడ్ మధ్యగతము బహులకం మధ్యగతముని ఏ రేఖా చిత్రపటం ద్వారా కనుక్కుంటాం మీడియన్ కెన్ బి ఎస్టిమేటెడ్ బై యూజింగ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ అంటాడు అమ్మ టెన్త్ క్లాస్లో మధ్యగతమును ఓజీ ఒకర రేఖల ద్వారా కనుక్కుంటాం వాటిని ఆరోహణ మరియు అవరోహణ సంచిత పౌనోపుణ్య వక్ర పటాలు ఈ పటం చూస్తే ఏమైనా గుర్తొస్తుందో చూడండి గ్రా పేపర్ ఇస్తారు కదా ఈ రెండు ఎక్కడ ఖండించుకుంటాయో ఖండన బిందువు నుంచి స్ట్రైట్గా గీస్తే దీన్ని ఏమంటాం అంటే మీడియన్ అంట మధ్యగతం టెక్స్ట్ బుక్లో చూసినట్లేదు ఆ బొమ్మ దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఒగై కౌస్ అంటాం ఓజీ వక్ర రేఖలు అని ఆరోహణ మరియు అవరోహణ సంచిత పౌనపుణ్య వక్ర రేఖలు అంటారు వాటిని ఈ రేఖా చిత్రపటము నుండే మనం ఏం చేస్తాం మధ్యకథమును కనుక్కుంటాము అని ఈ యొక్క స్థాన సగటులలో మరొకటి ఏంటంటే బాహులకం మోడ్ మోడల్ మోడల్ వాల్యూ అని ఈయన అశోక్ నగర్ మోడల్ అంటుంటాం టాలీవుడ్ మోడల్ ఎవరంటే మహేష్ బాబు అని చెప్తుంటారు బాలీవుడ్ మోడల్ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ అంటుంటారు ఎందుకని అసలు బాహులకం అంటే ఏంటి ఏ అంశానికైతే పౌనపుణ్యం గరిష్టంగా పౌనపుణ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది గరిష్ట పౌనపుణ్యం గల అంశమునే బాహులకము అంటాం ద ఐడెంటిటీ విచ్ హ్యాస్ ద మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్ మోడల్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కువసార్లు పునరావృతమైన అంశాన్ని మనం ఏమంటాం బాహులకము అంటాం అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే వాణిజ్య వ్యాపార ప్రకటనలో విరివిగా కనబడుతూ ఉంటాడో మన తెలుగు మీడియాలో ఎవరు కనపడుతుంటారు ఎక్కువగాను ఆ మహేష్ బాబే అన్ని ఆర్ట్స్లో కనపడుతుంటాడు కాబట్టి ఆయనే టాలీవుడ్ మోడల్ అంటారు అదే బాలీవుడ్ ప్రకటనలో ఎక్కువగా కనపడేది ఎవరు అమితాబ్ బచ్చన్ మనకు తమాషగా చెప్తుంటాడు ఇతను అశోక్ నగర్ మోడల్ అని అంటే ప్రతి గంటకు ఒకసారి కనపడుతుంటాడు ఆ సెంటర్లో అని తిరుగుతూ ఉంటాడు అని ఫ్రీక్వెంట్గా కనపడే వాడిని ఏమంటాం మోడల్ అంటాం అందుకే హైదరాబాద్కి పెద్ద మోడల్ వచ్చింది అంటుంటారు పెద్ద మోడల్ అంటే ఆమె కాళ్ళు చేతులు పెద్దగా ఉండవు తల పెద్దగా ఉండదు డిమాండ్ ఉన్న మోడల్ మోడల్ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే దీని నుంచే వచ్చింది బాహులకం పేరు నుంచే రావడం జరిగింది సో కాబట్టి కొన్ని మనం ప్రాథమిక అంశాల గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది చాలా ఉంది సరే ఇక్కడ దీంట్లో అడిగాడండి క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడంటే ఈ పర్సంటేజెస్ బేసెస్ మీదనే ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క పొడవులో ఇరవై శాతం పెరిగినప్పుడు దాని వైశాల్యంలో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఉండవలని అంటే దాని వెడల్పులో తగ్గవలసిన శాతం ఎంత ఇప్పుడు మనం గ్రూప్ వన్ జాబ్ వచ్చింది సంతోషం పెరిగింది ఇంటికి వెళ్తుండే మీ డాడీ ఒక యాభై వేలు పాకెట్ మనీ ఇస్తాడు ఇంట్లో మీ మమ్మీ వారం రోజులు పిండి వంటలు చేసి పెడుతుంది కష్టపడి వచ్చాడు అనే ఉద్దేశంతో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందమ్మా తినడం పెరిగినప్పుడు ఏం పెరుగుతుంది అరే ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ పెరగాల్సింది అక్కడ పెరుగుతూ ఉంటుంది కొవ్వు కావచ్చు బల్బు కావచ్చు మందమే పెరగదా తినేటప్పుడు మరి అది అది కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం దానికి తగిన వ్యాయామం చేయాలి కదా ఇప్పుడు దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క పొడవులో పెరిగింది వైశాల్యంలో మార్పు లేకుండా ఉండాలంటే దాని వెడల్పులు తగ్గాలి పోయినసారి క్వశ్చన్ అడే దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క పొడవులో ఇరవై శాతము పెరిగితే దాని వైశాల్యంలో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఉండాలంటే వెడల్పులో ఎంత శాతం తగ్గాలి 
ఇంకా శంకర్ రెడ్డి సార్ స్టూడెంట్ అది ఆ క్వశ్చన్ చూస్తున్నా కింద రుద్దుతానే ఉండాలి చేయడం ఉండకూడదు పెరిగింది అంటే ఇరవై శాతం అంటే ఏ భిన్నం అసలు ఒకటి బై ఐదు అని ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఏ భిన్నం ఇది చెప్తారండి ఇంటూ మన ముసలావిడ కూడా చెప్తుంది అదేంద్ర ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై టూ ఒకటి బై రెండు కదా అని ఆమెకి ఎలా తెలిసింది అది మాటలు ఉచ్చారణలో వినేటప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సగమే కదా ఎంత ఇది వన్ బై టూ మరి ఇరవై శాతం అంటే ఎంత అదే క్వార్టర్ అంటే మనకు తెలుస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ బై ఫోర్ కదా మరి శాతంల గురించి నేర్చుకోవాలంటే ఊరికి కాదు అవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఒక శాతం ఇస్తే ఇమీడియట్గా ఫ్రాక్షన్ భిన్నం చెప్పేటట్లు ఉండాలి దాని దశాంశం చెప్పేటట్లు ఉండాలి ఇరవై శాతం పెరిగింది అని అంటే దాని అర్థం ద లెంత్ ఆఫ్ అ నాట్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై వాట్ ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ to maintain the same area as before the percentage decrease in its breadth by year mari ikkada aidu bhagalu kinni bhagalu perigindi oka bhagam perigindi aa perigindanni em tagginchali enta perigindayya oka bhagam perigindante perigindanni kalapalu appudu entha ostundi mari 1 by 6 ante entha shatham 6 ante 6 ni 100 lo enni saalu povutundo chudali ఖచ్చితంగా ఇరవై వరకు ఎక్కాలైతే కంపల్సరీ రావాలి ముప్పై వరకు స్క్వేర్లు రావాలి ఏమ్మా పది రూపాయలు ఉంటుంది ఎక్కాల బుక్ నిజం చెప్తున్నాను అవి ఏం రాకపోతే కష్టం అంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఆరు అనేది వందలో ఎన్నిసార్లు పోతుంది పదహారు రెండు బై మూడు శాతము తగ్గుదల పొడవులో ఇరవై శాతం పెరుగుతాయి వెడల్పులో ఇంత శాతము తగ్గుతాయి దాని వైశాల్యంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అని సరే ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయిలేండి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు అది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి వంద శాతంను ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం వంద శాతంను ఉపయోగించే సందర్భాలు ఏంటి ఒక వస్తువు విలువ లో ఎటువంటి మార్పులు అయినంత వరకు అది ఎల్లప్పుడూ వంద శాతం తొలి విలువ వంద శాతం స్టార్టింగ్ వాల్యూ బేస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద డినామినేటర్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవేనండి బేసిక్స్ అనే ఇప్పుడు వన్ బై ఫైవ్ ఉందనుకో సరే వన్ బై ఫోర్ దీంట్లో ఏది వంద శాతం నాలుగు భాగాలు నాలుగు భాగాలు వంద అయితే ఒక భాగం ఎంత ఎంతనే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత శాతం ఇరవై ఐదు శాతం అని అర్థం అదే ఇరవై ఐదు శాతం ఎలా వచ్చిందంటే అలా వచ్చింది అంటే డినామినేటర్ ఒక భిన్నములో హారము అనేది ఎప్పుడు కూడా దేని సమానం వంద శాతం సమానం తొలి విలువ అనేది వంద శాతం ఒక సంఖ్య నిర్వచింపబడిందంటే అది ఎల్లప్పుడూ వంద శాతం తర్వాత మనకి లాభ నష్టాల్లో వచ్చేసరికి కొన్న వెల అనేది ఎప్పుడు కూడా వంద శాతం కొన్న వెల అనేది ఒక వంద శాతం ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే ఒక వస్తువు విలువలో పది శాతం పెరగగా లేదా ఒక వస్తువును తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయల కమ్మగా వ్యాపారికి పది శాతం లాభం వచ్చాను బై సెల్లింగ్ అన్ ఆర్టికల్ ఫార్ నైన్ 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 నైంటీ రూపీస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈ మ్యాన్ గెట్స్ వాట్ ఈ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ దట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయల కమ్మగా వ్యాపారికి ఎంత శాతం లాభం వచ్చింది పది శాతం లాభం వచ్చింది కొన్న వెల మీద లాభం అంటే దాని అర్థం ఏంటి నూట పది శాతం ఈ కోల్డ్ తొమ్మిది వందల తొంభై ఇదేంటయ్యా సెల్లింగ్ ప్రైస్ వాడు ఏమన్నాడు అయితే ఆ వస్తువు కొన్న వెల ఎంత అన్న కొన్న వెల అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే వంద శాతం ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఉండవు మన ప్రతి బుక్లో చూస్తే ఒక పేజీ మొత్తం ఇస్తాడు లాభం కనుక్కోవాలంటే ఎలా కొన్న వెల కనుక్కోవాలంటే అమ్మిన వెల లాభ శాతం ఎంత కొన్న శాతం ఎంత ఇస్తు ఈ బోర్డు సూత్రాలు మనకు అవసరమే లేదు ఇప్పుడు నూట పది శాతం తొమ్మిది వందల తొంభై అయితే దీంట్లో ఎన్నిసార్లు పోతున్నాయి ఇది తొమ్మిది కదమ్మా మరి వంద ఇంటూ తొమ్మిది ఎంత అదే కా కొన్న వెల ఇక్కడ ఏ సూత్రాలు ఉండవు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి అది ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా కూడా మనం ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా బారు వడ్డీ చక్రవడ్డీలో అసలు అనేది వంద శాతం అసలు అనేది వంద శాతం కొంత సొమ్ముపై నాలుగు శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటు చొప్పున నాలుగు సంవత్సరములకైన బారు వడ్డీ ఎనభై రూపాయలైతే అప్పుగా ఇచ్చిన అసలు ఎంత అంటాడు 
the simple interest on a certain sum for 4 years at the rate of 4% per annum is 80 rupees. What is the principle? Manavin jastam kada anga sutra lethu kunta vana vada. Asalu sutram P equal to pakka aman zhustu, aman ikel le zhustu nta. Me iddar gal si munda aman zhustu, aman yapu ni jho zhustu. Inga chodh daan ke dharipu. Ipid manan kawal chindi nti kuda asal ganu kuala nti malu bukku jhuda al. Endi SI into 100 divided by what? R into TN. Adi into malu confuse. Eid anta uddu. Nalu shatam waddi rate chopu na nalu samasthamu laku waddi anta. Waddi rate yapu kuda samasthra anik. Nalu samasthamu laku waddi anta uttu nama pudu. Shatamu lo. Padaharu shatam. Padaharu shatam ni kanto chindi yanafai rupa ala ite. Asalu ane di yapu kuda vanda shatamu anta. Nalu sehatan cepatnya nalu sama sama melaku wadi entah padahar sehatan. Padahar sehatan kan tuh cinti anu faham rupa alus tu. Apu gaya cina semua entah. Ante principal amount is always hundred percent. Ini ni salu boh tu nmarai. Nanti ke dah? Maru wanda ini lentah. Maru answer akade untuk. Ikan sutra la nevi upaya ini cedu unda tu. Kau dah update time mundur keluar tu, orang tu inta easy na ni pista ni. Jalan studies kan tengah ini, istimam jubi star dana meja ni. Ela, kau buat apa? Ipu dadi, tables meja grup pun na puru, squares cubes meja grup grup pun na puru. Automatic kan dana meja mana putih confidence sana itu asyik. Kau buat ikut ada different areas lo, mana ki question sana untai, di lalu mungkin ka, sare. Selepas sana itu mida kerum dan kau nanti raya dan cerai dan ada kau borga feel out. Mana yang lain untuk di ini? Ikan mana kau yang approach yang lain untuk di? Jangan lupa mana kami setuju ini panca feel out. Ia automatic fear mass reasoning part lo. Ini ni mak susah ini India ni visian kosde. Ia automatic area lo. Ia ramai itu nanti mukhe marco lontar ini. एक फ्यूर मैस अंटे दानार्दों ये अंकेलु संकेलु संख्या व्यवस्था गातालु तरवाता वर्गमूलालु गणमूलालु वर्ग समीकरण नालु तातो प्रोग्रेसिंग संटाऊ स्ट्रेडलु अंक स्ट्रेडी गुना स्ट्रेडी हरात्मक स्ट्रेडी तवता आधे विदंगा वैश्याले मुलु छुट्टू कोल तलु तवता गणपरिमाण अम्बलु ऊपर तला � प्रस्तारालु सम्योगालु संभावेता तरवाता मानो कि चलने जामती प्लेन जामेंट्री एंटा मानो आरो तरह तो निचे मधुला उतुन दादे तरवाता सांके का शास्त्रमु ये एरिया सन्नी कोड़े फिर मैस किंतु कोस्त इका रीजनिंग पार्ट एंड एंटा मिकी चढ़े एनालिटिकल रीजनिंग एंड डबाटे लॉजिकल रीजनिंग रुंडे रुंडे Wan lo in depth ke mana follow walsh na asrama untuk ni. Tapi kalau ni cerita ayat ni cerita mupai itu, dia ni cerita ayat ni cerita pada question susah. Tarwata ini part lo ten to fifteen marks ane bi kados. Ten to fifteen an. So ini mutham area koda miku perpuran ngga mana kadu December laga ane mandi, ini koga apuran ngga ane mandi. Within one and a half month, you will complete the question. I will ask you a question. The preliminary point of view is a question. Sir, what is the way of approach? 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 The way of arithmetic is the way of approach. The way of the way of approach is the way of the way of approach. Rahi Thilu. Discount Center. Points are right here. AP Group 1. Pada saat itu, mari berbagai saat malah kita sama nama ini, ekai kerajaan itu ada. What is its equivalent single discount of successive discounts of twenty percent, ten percent and twenty percent? Waktu waktu pay perkhidmatan seperti na wajar sahaja itu, lalu pada saat itu, berbagai saat itu mana? Mereka siap keliru mana yang baru taruh? Pada yang berbagai mupai saat itu, apa yang antar? Saat mereka, yang kedua saat, yang urus saat mereka jepin dia lada ke mana? Kau pun nak pergi jepe orang, mari galis gua. Ia adalah darurat orang. Padi yang ramai galib itu mupai sihat mewaran. Walau samaan mai na, wakatnya konsep cuten. Warsa tak gudala lalu samaan mai ni, ekeke tak gudala, allah puru wati matthamukan te tak kuga orang tuh ni. 
వరుస పెరుగుదలకు సమానమైన ఏకైక పెరుగుదల ఎప్పుడు కూడా వాటి మొత్తం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది పెరుగుదల విషయమైతే వాటి సమానమైన ఏకైక పెరుగుదల ఎప్పుడు కూడా వాటి మొత్తం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎలా ఏంటి అనేది చూస్తే చూడండి ఇప్పుడు దసరా సందర్భంగా పది శాతం రాయితీ దీపావళి సందర్భంగా ఇరవై శాతం రాయి రాయితీ అంటే ఏంటి డిస్కౌంట్ ఒక వస్తువు విలువలో ఎటువంటి మార్పు లేనంత వరకు ఆ వస్తువు విలువ ఎల్లప్పుడు వంద శాతం ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ వితౌట్ ఎనీ చేంజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు వాటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గిందంటే వందలో తీసేస్తాం పెరిగింది వంద కలుపుతాం ఇప్పుడు వరుస రాయితీలు అంటే వందలో పది పోతే ఎంత రాయితీ అంటే ఏంటి తగ్గింపు వందలో పది పోతే ఎంత ఎంతమ్మా నైంటీ బై టెన్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది నైన్ అవి ఎలా ఎందుకు చేయాలని తర్వాత చెప్తా ఎంత అయితే పది శాతం అంటే తొమ్మిది ఇరవై శాతం అంటే ఏమొస్తుంది వందలో ఇరవై పోతే ఎనభై కదా ఎనభై బై పది అంటే ఎంత ఎయిట్ ఎంత అవుతుంది ఇది డెబ్బై రెండు ఈ డెబ్బై రెండు శాతం ఏంటి అయ్యా అంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనమాట డిస్కౌంట్స్ తర్వాత వస్తువు అమ్మిన వేళ మరి ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఎంత అని ఇది వంద కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందమ్మా ఎంత తక్కువ ఉంది వంద మైనస్ డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై రెండు ఎంతనే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్ అదే ఆన్సర్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది ఈ రెండింటి మొత్తం కంటే తక్కువనా ఎక్కువనా వరుస రాయితీలకు సమానమైన ఏకైక రాయితీ ఎల్లప్పుడు వాటి మొత్తం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఏం లేదు ఇప్పుడు పది శాతం రాయితే అంటే వంద మైనస్ పది తొంభై తొంభై బై పది అంటే తొమ్మిది ఇరవై శాతం రాయితే అంటే వందలో ఇరవై పోతే ఎంత అవుతుంది ఎనభై ఎనభై బై పది అంటే ఎంత కాకపోతే ఏమి రావాలి ఎక్కాలి రావాలి తొంభై తొమ్మిది ఎనిమిదిలు ఎంత డెబ్బై రెండు అదేంటది డిస్కౌంట్స్ తర్వాత వ్యాపారి అమ్మిన వేళ వినియోగదారుడు కొన్న వేళ అది అప్పుడు డిస్కౌంట్ ఎంత వంద మైనస్ డెబ్బై రెండు ఎంత ఇక్కడ తెలుసు ఒకవేళ మూడు రాయితీలు ఇచ్చాడనుకోమ్మా పది శాతము ఇరవై శాతము తర్వాత ముప్పై శాతం అండ్ మూడు వరుస రాయితీలకు సమానమైన ఏకైక రాయితీ ఏది అని వాట్ ఈస్ సింగిల్ ఈక్వల్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్ టెన్ ట్వంటీ అండ్ ఎయిటీ ఇప్పుడు టెన్ అంటే ఏం రాస్తాం ఈ అనుభవం ప్రకారం వందలో పది పోతే ఎంత డిస్కౌంట్ అంటే తగ్గింపు తొంభై తొంభై బై పది అంటే తొమ్మిది ఇరవై అంటే ఎనిమిది ముప్పై అంటే ఏడు ఎప్పుడైతే రెండు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయో అన్ని సున్నాల కింద వస్తే అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ నాలుగు డిస్కౌంట్లు ఇచ్చాడనుకో కింద ఏం రాయాలి రెండు ఉంటే ఏమి ఉండదు మూడు ఉంటే ఒక సున్నా నాలుగు ఉంటే రెండు ఎక్కువ కాబట్టి రెండు సున్నాలు ఇప్పుడు ఏం రావాలి టేబుల్స్ రావాలి ఏడు ఇంటూ ఎనిమిది ఇంటూ తొమ్మిది ఐదు వందల నాలుగు ఐదు వందల నాలుగు ఐదు వందల నాలుగు బై పది అంటే కొంప తీసి సున్నా సున్నా కొట్టేయకండి సున్నా సున్నా కొట్టేసింది ఏంటంటే సార్ నాది బిఏ నాది బి కామ్ అంటారు కొట్టేయకూడదు ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇదేంటిది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇదేంటి అంటే మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్ అంటే సింగిల్ డిస్కౌంట్ వందలో నుంచి తీసేయాలి అదేందా అటు వందలో యాభై పాయింట్ నాలుగు పోతే ఎంత నాయా ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మనది ఎంత ఈ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత పెన్ను పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టేది ఉండదు క్వశ్చన్ చూడాలి కింద రుద్దుతానే ఉండాలి ఆప్షన్స్ అనేవి అవుతుందా కాదా మేడం సాధ్య సాధ్యం అవుతుందా ఎందుకు కాదు చెప్పండి ఇప్పుడు దీన్ని ఓ పేజీలు పేజీలు రాసేది ఉండదు అది ఏ టాపిక్ అయినా కూడాను ఫస్ట్ బేసిక్స్ మీద ఫస్ట్ పూర్తి గ్రిప్ వస్తుంది తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్తాం ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అది ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మనం ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది వాడు ఏమన్నాడు అంటే ఇదే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ రిలేటివ్లీ ఫ్రాన్స్ ఈజ్ వాట్ వన్ ఫార్టీ త్రీ దెన్ దే రెల్సెమ్ ఈజ్ వాట్ అని రెండు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధం నూట నలభై మూడు అయితే వాటి కసాగు ఎంత అని మరి పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ఈ ప్రధాన సంఖ్యల మీద మూడు క్వశ్చన్లు అడిగాడు ఏపీ మన ప్రిలిమ్స్లో వంద వరకు ఎన్ని ఉంటాయి ప్రధాన సంఖ్యలు 
ట్వంటీ ఫైవ్ అదే రెండు వందల వరకు ఎన్ని ఉంటాయి మనం చూసారా ఆరు ఏడో తరగతిలో ఎన్ని ఎంతవరకు ప్రధాన సంఖ్యలు ఇచ్చాడు నాలుగు వందల వరకు ప్రధాన సంఖ్యలు లిస్ట్ ఇచ్చాడు ఒక టేబుల్ గీసి గుర్తుందో లేదు నాలుగు వందల వరకు ఇచ్చాడు వంద నుంచి రెండు వందల వరకు ఇరవై ఒకటి ఉంటాయి వెయ్యి వరకు ఉంటే ప్రధాన సంఖ్యలు నూట అరవై ఎనిమిది మరి పోయిన సార్ అడిగాడు యాభై నుంచి ఎనభై వరకు ఎన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు ఉంటాయి దాన్ని ఏమంటాం అంటే సింపుల్గా డిడి బిబిసి బిబిసి బిఏ ఇవి చూడండి ఒకటేమో నేషనల్ ఛానల్ ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్ ఒకటేమో డిగ్రీ కోర్స్ దూరదర్శన్ బీబీసీ న్యూస్ అయ్యే తర్వాత లాస్ట్ నుంచి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఈ లిమిట్స్లోని క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయన్నమాట డిడి అంటే ఒకటి నుంచి ఇరవై వరకు ఉండే ప్రధాన సంఖ్యలు బీబీసీ అంటే ఇరవై ఒకటి నుంచి యాభై వరకు ఇది యాభై ఒకటి నుంచి ఎనభై వరకు ఇదేమో ఎనభై ఒకటి నుంచి వంద వరకు ఉండే ప్రధాన సంఖ్య ఎందుకు రాసాం డి అంటే ఎన్నో లెటర్ ఆల్ఫాబెట్లు ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ టూ త్రీ సెవెన్ టూ టూ త్రీ సెవెన్ టూ వన్ మొత్తం కూడితే ఎన్ని రావాలి ఇరవై ఐదు మీరు ప్రీవియస్ పేపర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా ఏంటి అనేది యాభై వరకు ఎన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు ఉంటాయి ఎనిమిది ఏడు డిడిబిబిసి తర్వాత యాభై నుంచి ఎనభై వరకు ఎన్ని ఉంటాయంటే సెవెన్ బిబిసి ఎన్ అదేవిధంగా నాలుగు అంకెలు అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య ఏది వాడి ద లీస్ట్ ఫో ఫోర్ డిజిట్ వాడి ప్రైమ్ నెంబర్ వాడి ద లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఇన్ ద ఫోర్ డిజిట్స్ నాలుగు అంకెలు అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్య ఏది ఇంకోటి కూడా అడిగాడు ఐదు వేల ఐదు నీ ఈ క్రింది విధంగా ఏ విధంగా రాయవచ్చు ఐదు వేల ఐదు ఈ క్రింది మానలో ఏ ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం అవుతుంది అని దానికంటే ముందు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ద లీస్ట్ వాట్ ఎ ఫోర్ డిజిట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ థౌజండ్ అండ్ నైన్ లార్జెస్ట్ ఫోర్ వాట్ ఇయర్ లీస్ట్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వంద వరకు చూస్తే లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ టూ లార్జెస్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్ సింగిల్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి డబుల్ డిజిట్స్ త్రిబుల్ డిజిట్స్ ఫోర్ డిజిట్స్ అంకెలు ఎన్ని ఉంటాయి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉంటాయి మనం ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది సింగిల్ డిజిట్లో లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే టూ అమ్మ సింగిల్ డిజిట్స్లో హయెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే సెవెన్ టూ డిజిట్స్లో స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే లెవెన్ డబల్ డిజిట్స్లో లార్జెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే నైంటీ సెవెన్ టూ సెవెన్ లెవెన్ నైంటీ సెవెన్ వన్ నాట్ వన్ డబల్ నైన్ సెవెన్ థౌజండ్ అండ్ నైన్ త్రిబుల్ నైన్ సెవెన్ ఇవి ట్రిబుల్ నైన్ సెవెన్ ఇక్కడ చాలామంది పొరపాటున థౌజండ్ అండ్ వన్ రాస్తుంటారు థౌజండ్ అండ్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ దట్ ఈస్ సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ దిస్ సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ వాట్ ఏ థర్టీన్ అసలు ప్రధాన సంఖ్య అంటే ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రైమ్ నెంబర్ అంతే ఇప్పుడు ఒకటి అనేది ప్రధాన సంఖ్యనా కాదు అంతేనా షోరా వన్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్ వన్ ఈజ్ ద నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ ఒకటి అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాదు సంయుక్త సంఖ్య కాదు ఒకటి కేవలం బేస్ సంఖ్య మాత్రం అవి మనం మనకి ఏంటంటే ఈ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కూడాను పై పైన చదువుతారనమాట ఆ బేసిక్స్ లేకనే మనం కంగారు పడుతూ ఉంటాం ఒక ప్రధాన సంఖ్య ఇప్పుడు ఎవరైనా గ్రూప్ వన్కి అప్లై చేయాలంటే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అట్లీస్ట్ మినిమం డిగ్రీ పాస్ అయి ఉండాలి కదండి పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారనుకోండి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఏమై జాబు రావాలి ఎన్ని తర్వాత మైనారిటీ తీరి ఉండాలి ఏమమ్మ అర్థమవుతుందా పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి నేను సుత్తి చెప్పట్లే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మైనారిటీ తీరాలి అండి యాజ్ పర్ ది సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్ 
తీర్పు ఇచ్చిందో లేదో తెలియదు కానీ మహిళలకైనా పురుషులకైనా మైనారిటీ అంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు క్రాస్ అయి ఉండాలి అదే కదా మరి ఇక్కడ ప్రధాన సంఖ్య అయినా సంయుక్త సంఖ్య అయినా ఎయిదర్ ఇట్ ఇస్ ప్రైమ్ ఆర్ కాంపోజిట్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ వన్ అది ఫస్ట్ కండిషన్ అప్పుడు ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ ఉండదు ఒకటి కంటే పెద్దదై ఉండి ఒకటి మరియు తనకు తాను మాత్రమే ఖచ్చితంగా రెండే రెండు కారణాంకాలను కలిగి ఉండే అంకెలు లేదా సంఖ్యలను ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు ఏ నెంబర్ ఈ సెట్ బి ప్రాయం ఈ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ వన్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ దిస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒకటి కంటే పెద్దదై ఉండాలి ఒకటి మరియు తనకు తాను మాత్రమే కారణాంకాలుగా కలిగి ఉంటే వాటిని మంట ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం ఇలా రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు కలిగి ఉంటే వాటిని సంయుక్త సంఖ్యలు అంటాం కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అండి కాంపోజిట్ నెంబర్ ఇప్పుడు ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ డాష్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఏమొస్తుంది ఏంటవి ఇక మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక మధ్య గ్యాపులని పెంచుకుంటూ ఏమేమో చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఇంకోటి వన్ టూ త్రీ డాష్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ డాష్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ వాటీ థర్టీ టూ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ డాష్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు పైది ఏమొస్తుంది చెప్పండి అసలు బేసిక్సే బేస్ సంఖ్యలు అంటే తెలుసు మీకు సరి సంఖ్యలు అంటే తెలుసు ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏం చెప్పాం ఇప్పుడు ఒకటి కంటే పెద్దదై ఉండి ఒకటి మరియు తనకు తాను మాత్రమే కారణాంకాలుగా కలిగిన అంకెలు లేదా సంఖ్యలు ఏ నెంబర్ ఇస్ సెట్ బి ప్రాయమ్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ వన్ and if it has exactly two factors these two factors are one and itself is it ipudu chuste ipudu chudandi 2 3 4 5 6 7 8 9 varu chuddam vitala emi primes evi non primes non primes are called what a composites ipudu meer chepparu kada up to 125 prime numbers and up to 100 how many composites are there సెవెంటీ ఫోర్ వన్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ దెన్ డ్యూ టు దట్ బికాస్ వన్ ఈజ్ ద నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ ఒకటి అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాదు సంయుక్త సంఖ్య కాదు ఆడ కాదు మగ కాదు ఒక బేస్ సంఖ్య మాత్రం ఇప్పుడు చూడండి యాజ్ ఫర్ ది వాట్ ఏ డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇంటూ టూ ఒకటి మరియు తనకు తాను మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ప్రైమ్ నెంబర్ త్రీ వన్ ఇంటూ త్రీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రైమ్ పీ ఫర్ ప్రైమ్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ as well as 2 into 2 this is non prime that is called composite danne mantam samyukta sankhyalu antam ee pradhana sankhyalu samyukta sankhyalu evaru ganukuntar aro tarathilo ostundi adi ne jadina appudu unde mari aa kanugunna ayana peru eratosthenes antaru ayana peru anni anni anubhavinchadu buddhudu maadri chirak lesindi అన్ని వదిలేసి ఏం చేశాడు అడవులు అడవి పాలయ్యాడు ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని జ్ఞానోదయం అన్ని పెంచుకున్నాడు పోయేటప్పుడు తపల కొట్టుకోవడానికి ఒక జల్లెడ మాదిరి పట్టుకుపోయాడు ఓ పది పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన జ్ఞానోదయం ఏం చేశాడు దాంట్లో జల్లెల్లో ఏమో వేసాడు జల్లెడ పడుతుంటే కొన్ని ఆయన కంటికి కొన్ని కనపడ్డాయి పైకి ఎగురుతున్నాయి కొన్ని ఏమో కిందికి జారిపోయినాయి ఒకటేమో మధ్యలో ఇరుక్కుపోయింది రంధ్రంలో ఆ పైకి పోయే వాటిని పట్టుకొని ఏమన్నాడు అంటే ఇక్కడ ప్రధాన సంఖ్యలు అన్నాడు ఎందుకంటే అవి గాలి ఎదవలు ఒకటి మరియు తనకు తాను తప్ప వాడికి వాడే గౌరవించుకుంటాడు కాబట్టి వాటిని ప్రధాన సంఖ్యలని పేరు పెట్టి కొన్ని కిందికి జారిపోయినాయి అంటే ఒకటి మరియు తనకు తానుతో పాటు అదనంగా గౌరవించే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సోదరులు ఉన్నారు సోదరి మనులు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారని కొన్ని కిందికి పోయినాయి వాటిని ఏమన్నాడు సంయుక్త సంఖ్యలని పేరు పెట్టాడు కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఒకటేమో మధ్యలో ఇరుక్కపోయింది 
దానికి ఇది ప్రధాన సంఖ్య కాదు సంయుక్త సంఖ్య కాదు అని అదే వన్ ప్రధాన సంఖ్యలను కనుగొనడానికి ఉపయోగించిన పరికర పరికరం ఏదైనా అడుగుతాడు ఎరటోస్తని జల్లెడా అంటాం అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే ఎరటోస్తని సీవ్ ఎన్ని చదువుకున్నాయి మనం అక్కడ చదివినాయి కాకపోతే చాలా రోజులైంది కదా అవి కాబట్టి వాటిని రెక్టిఫై చేస్తూ కేర్ఫుల్గా మనం చదివినట్లయితే రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలను కలిగి ఉండే అంకెలు లేదా సంఖ్యలను ఏమంటాం సంయుక్త సంఖ్యలు అంటాం వాటిని కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఏ నెంబర్ ఇస్ సెట్ బి కాంపోజిట్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ వన్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ దే ఆర్ కాల్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ మీన్స్ వాడి ప్రైమ్ నెంబర్స్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ మీన్స్ వాట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంతే ఏం లేదండి కొద్దిగా కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ మనది అనుకున్నట్లయితే ఈ రెండు మూడు నెలలు ప్రిలిమ్స్ మనది అవుతుంది మెయిన్స్ మనది అవుతుంది సీరియస్ యాస్పరెన్స్ విషయంలో సో కాబట్టి ఐ థింక్ నన్ను నా వర్డ్స్ అర్థమవుతున్నాయమ్మ క్లారిటీ ఉందా నా మీద నమ్మకం ఉందా ఈయన దగ్గర దమ్ ఉందని ఉందా అర్థం ఉందా చెప్పి 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 అలవాటు అయిపోయింది లేండి సరే మీకు ఎంత చెప్పినా కూడా బోర్ కొడతానే ఉంటుంది సరే మనం సరే ఇప్పుడు చూస్తే దీంట్లో వచ్చుద్దాం ఐదు ఏం రాస్తాం చూడండి ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఏంటిది ప్రైమ్ నెంబర్ ఒకటి ఇంటూ ఆరుతో పాటు రెండు మూళ్ళు కాంపోజిటా ప్రైమా ఇది సెవెన్ వన్ ఇంటూ సెవెన్ ప్రైమ్ వన్ ఇంటూ ఎయిట్తో పాటు రెండు టూ ఫోర్ జాట్ ఎయిట్ కాంపోజిట్ నైన్ అంటే వన్ నైన్ త్రీ త్రీ జా నైన్ ఎస్ కాంపోజిట్ ఇప్పుడు క్లారిటీ చూడు సీలు ఎన్ని ఉన్నాయా మొట్టమొదటి సంయుక్త సంఖ్య ఏది దీన్ని వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అంటాం నాలుగుతో మొదలైందంటే ఎమ్మట స్ట్రైక్ అవ్వాలి అవి సంయుక్త సంఖ్యలు అని రెండుతో మొదలైనాయి అంటే అవి ప్రైమ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని అర్థం అంతేగాని మధ్యలో గీకి ఒకటి తేడా రెండు తేడా మూడు పెరిగింది నాలుగు పెరిగి ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఇవన్నీ సరి సంఖ్యలు చాలామంది భావన ఈ క్వశ్చన్ తప్పు పక్కోని కూడా చేసేవాడిని కూడా గోకి వాడిని ఏం చేస్తారు ఇది క్వశ్చన్ తప్పు ఉంది దాన్ని చేయకు అటెంప్ చేస్తే మార్కులు వస్తాయని చేసేవాడిని కూడా జడగొడతారు అమ్మ ఏంటి సరి సంఖ్యలు అని ఎనిమిది పది మధ్యలో ఏముంటుంది సరి సంఖ్య లేదు అది క్వశ్చన్ తప్పు అని చెప్తారనమాట ఎవరు చెప్పేది మొట్టమొదట మ్యాథ్ స్టూడెంట్ వానికి దోచదు పక్కోని గోకి వాడిని జడగొట్టి ఇప్పుడు ఏమంటారు మీరు ఇప్పుడు దానికి మీ ఆలోచనలో మైండ్లో ఉన్నది ఏంటి ఈ సిరీస్ రాంగ్ అని అంతేనా అది రాంగ్ కాదు బాబు ఇవేంటంటే సంయుక్త సంఖ్యలు అంటే నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తర్వాత ఏమొస్తుంది తొమ్మిది తర్వాత ఏమొస్తుంది పది వీటిని ఏమంటాం అంటే వరుస సంయుక్త సంఖ్యలు అంటాం ఏమంటాం మనం వరుస సంయుక్త సంఖ్యలు కొంతమందికి జాబ్ ఎందుకు వస్తుంది అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికి ఎందుకు రాదు ఎందుకు రాదు మీలో కష్టపడే తత్వం లేకనా బద్ధకం ఎక్కువయ్యా వే ఆఫ్ అప్రోచ్ కరెక్ట్గా లేక ఎన్ని గంటలు చదివామనేది కాదు ప్రాపర్గా మనం సబ్జెక్ట్ని ఏ విధంగా దాన్ని చదువుతున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక్కొక్కటి అంటే రెండు రౌండ్లు పూర్తి చేసిన మూడు రౌండ్లు పూర్తి నాకు అలవాటు అనమాట రోజు నా స్టూడెంట్ రెండు వేల పదహారు నుంచి తిరుగుతూ ఉంటారు ఏందా ఎట్లా ఉందంటే సార్ మూడు రౌండ్లు అయిపోయిందండి మూడు రౌండ్లు అయిపోతే నేను నాలుగు రౌండ్లు అవు అసలు ఏమి వచ్చింది నీకు సబ్జెక్ట్ అప్డేట్ ఎలా చేసుకుంటున్నావు నీ నోట్స్ ఏంటి నీ అప్డేషన్ ఎలా ఉంది సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఎలా ఉంది వచ్చిన వాడికి నీకు తేడా ఏం లేదు ఇంటర్ వాసి తేడా అంతే అక్కడేమో అని పట్టుదల కసితో పాటు ప్రాపర్గా చదువుతాడు ఒక పద్ధతి ప్రకారం మనకు మూడు వచ్చినప్పుడు చదువుతాం మనం మనకేమో టైం పాస్ చేయడం ఎక్కువ గంట చదవడం గంట సేపు ఏం పిచ్చపాటి ప్ర ఇది చేస్తూ ఉంటాం దాంతో లాస్ అవుతూ ఉంటాం ఒక పద్ధతి ఒక ప్రణాళిక అనేది ఉండకపోవడం కసి లేకపోవడం ఇవన్నీ తోడవుతాయి అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఎందుకు రాదనుకుంటే అన్నీ వస్తాయి అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఇప్పుడు చూడండి ఈ బేసిక్స్లోనే ఒక్క మార్కు పోయి ప్రిలిమ్స్లో పోతే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది ఏమండి ఒక్క మార్కుతో నీకు ఆర్డీఓ కావాల్సిన వాడు ఏమవుతావు ఎంపీడీ అవుతుంది ఆ ఒక్క మార్కుతో నీకు ఎంపీడీఓ కూడా రాలేదు నీ ఫ్రెండ్కి వచ్చిందంటే దాని బాధ ఎంత ఉంటుంది ఎందుకు తక్కువ తెచ్చుకోవాలి 
వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఎందుకు కరెక్ట్గా ఉండకూడదు మన ప్లానింగ్ ఎందుకు ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది ఇవన్నీ కొద్దిగా రెక్టిఫై చేసుకోగలిగితే అందరం మేధావలమే ఇప్పుడు ఏమవుతాయి ఇవి సంయుక్త సంఖ్యలు కాబట్టి ఏమొస్తుంది తొమ్మిది ఎనిమిది తర్వాత తొమ్మిది ఎందుకు వచ్చిందంటాం అవి సంయుక్త సంఖ్యలు కాబట్టి వాటిని ఏమంటాం కాన్జిగేటివ్ కాంపోజిట్స్ అంటాం కాన్జిగేటివ్ కాంపోజిట్ మరి ఇదేంటి ఇది పన్నెండు సార్లు అడిగాడు ఏపీ తెలంగాణ వివిధ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్లు ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు అడిగాడు రెండు వేల పన్నెండు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో అడిగాడు చూస్తున్నా నాకు కూడా స్ట్రైక్ అవ్వలేరు ఒక నిమిషం పాటు తర్వాత చూస్తే అర్థమైంది ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగుందో మీరు అంతా చేసేది ఎట్లా అంటే మనకేందంటే టెంప్ట్ ఎక్కువ తర్వాత ముందు తర్వాత ఏం జరుగుతుందని చూడం ఎందుకంటే ఎంబటే ఇప్పుడు ఆర్డీఓ కావాలని తొందరపాటు ఎక్కువ అనమాట ఒకటి ప్లస్ రెండు మూడు రెండు ప్లస్ మూడు ఐదు మూడు మూడు ప్లస్ ఐదు కింద రా రా అని పిలుస్తుంటుంది ఏమని ఆ ఎదవలు మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు అట్లగా రా బాబు కింద పిలిచే ఉండవు కదా మెయిన్స్లో ఏముంటుంది డిస్క్రిప్టివ్ కదా ఆయన కూడా తప్పు రాసొచ్చు మరి మూడు ప్లస్ ఐదు ఎనిమిది రాస్తే ఐదు ప్లస్ ఎనిమిది ఎంత రావాలి ఇంకా దాన్ని కన్విన్స్ చేస్తుంటారు బయటకు వచ్చి ఏ క్వశ్చన్ తప్పులే మనం చేసిన కరెక్ట్ అది ఎప్పుడైనా ఒక సిరీస్ అనేది ఒకటితో మొదలై వరుస సంఖ్యలు ఉన్నాయి అని అంటే దాని అర్థం దాంట్లో ఉన్న పెద్ద సంఖ్యకు అవి కారణాంకాలు అయి ఉంటాయని అర్థం ఒకటితో మొదలై వరుస సంఖ్యలు ఉన్నాయంటే దాని అర్థం దాంట్లో ఉన్నవి అన్నీ కూడా దాంట్లో పెద్ద సంఖ్యకి ఏమవుతాయి కారణాంకాలు ఫ్యాక్టర్స్ వన్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ముప్పైకి కారణాంకాలు ఏమవుతాయి ముప్పైకి కారణాంకాలు ఒకటి రెండు పోతుందమ్మా రెండు పద ఐదులు మూడు పదులు నాలుగు పోదు ఐదు ఐదు ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఏడు పోతుందా పోదు ఎనిమిది తొమ్మిది మూడు ఎన్నిసార్లు పోయింది పదిసార్లు తర్వాత రెండు ఎన్నిసార్లు పోయింది పదహైదు ఒకటి ముప్పై సార్లు దీన్ని కంపేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ సిక్స్ అని ఇటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఇది ఇలా కూడా అప్లై అవుతుంది ఏమని వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ డాష్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ వాటి థర్టీ ఇంత లెంతీగా ఉంది దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉందంటే ఇట్ మే హ్యావ్ వాట్ సంథింగ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఒకటి ఒకటికి ముప్పై రెండు పదహైదు ఏ రిలేషన్ ఏమర్థమైంది ఒకటి ఇంటూ ముప్పై ముప్పై రెండు పదహైదులు ఎంత రిజల్ట్ ఈస్ సేమ్ ఒకటి ఇంటూ ముప్పై ముప్పై రెండు ఇంటూ పదహైదు ఎంత ముప్పై మూడు ఇంటూ పది ఎంతమ్మా ముప్పై మరి ఐదును దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే ముప్పై వస్తుంది కాలాన్ని బట్టి మనం మారుతూ ఉండాలి మూస పద్ధతిలో ఎవడో రాశాడు ఏమో చేశాడు మనం అవే ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అంటే కుదరదు ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఎలా మారుతుంది క్వశ్చనింగ్ ఎలా అడుగుతున్నాడు మనం ఏ విధంగా మారాలి అది చెప్పేవాడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వినేవాడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఏదో నాలుగు బుక్కులు వేసుకొని ముందు కూర్చొని అవే పెడుతుంటే ఆ మూస పద్ధతి నుంచి మనం బయటపడలేము మనం మన రివిజన్ అనేది ఒకసారి ఏ మేరకు మనం క్వశ్చన్ పేపర్ రాసేటప్పుడు ఎంతవరకు ఏ లిమిట్స్లో మనం ఆలోచిస్తాం మనం ఏవైతే చదివి ఉంటామో అంతవరకే కదా అంటే ఇక్కడ వ్యాస్ట్ స్టడీ అనేది చాలా అవసరం అండి సబ్జెక్ట్ మీద ఏమి పెంచుకోవాలి మనం విపరీతమైన అబ్జర్వేషన్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఉంటేనే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఎగ్జామ్స్లో మనం సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది వాటితో పాటు బేసిక్ అంశాల మీద పూర్తిగా అవగాహన ఉంటేనే మనం సక్సెస్ అవ్వడానికి సాధ్యపడుతుంది సో కాబట్టి సరే ఇవన్నీ కూడా అలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చిన్న చూడండి ఇదెంత లాస్ట్ అది తొమ్మిది పంతొమ్మిది నలభై డాష్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండి ఇది కూడా రా రా అని పిలుస్తూ ఉంటుంది తొమ్మిది పంతొమ్మిదిలో ఎన్నిసార్లు పోతున్నాయి తొమ్మిది ఇప్పుడు చూడండి తొమ్మిది పంతొమ్మిది నలభై డాష్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ జనరల్గా తొమ్మిది పంతొమ్మిదిలో ఎన్నిసార్లు పోతుంది రెండు సార్లు ప్లస్ ఒకటి పంతొమ్మిది నలభైలో ఎన్నిసార్లు పోతుంది అరే ఎక్కాల మినిమమ్ ఇట్లా కష్టం కదా నైన్ ఇంటూ టూ 
ప్లస్ వన్ నైన్టీన్ కదా నైన్టీన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ నైన్టీన్ టూ సాయ థర్టీ ఎయిట్ ఎంత కూడితే ఫార్టీ వస్తుంది ఇప్పుడు నీ ఆనందానికి అవదులేలేవు ఎందుకని ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ ఇంకా చేసి ఆన్సర్ చూడు ఫార్టీ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఎయిటీ త్రీ ఇక దాన్ని రౌండ్ చేసి దాన్ని నానాగా చేసి బయటకు వస్తాయి రెండు మార్కులు వచ్చినాయి పో ఒక మార్కు వచ్చింది అని తర్వాత చూడవు నీకు అంత ఓపిక ఉండదు ఎయిటీకి డబల్ ఎంత ఏమా సరే ఎయిటీ త్రీకి డబల్ కాదు ఎయిటీకి డబల్ ఎంత చెప్పండి ఎనభైకి డబల్ ఎంత అమ్మా నూట అరవై ఆడు ఇచ్చింది ఎంత నువ్వు చేసింది రైట్ ఆ రాంగా నువ్వు ఒప్పుకోవు క్వశ్చన్ తప్పు అంటు సో చూడు ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం ఎయిటీ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ కదా నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఇది తప్పని దాని ప్లేస్లో అది కొట్టేసి ఇది రాసి వస్తావు అనమాట మనోళ్ళు ముదుర్లు మహామేధావులు చేసేది ఇచ్చింది ఏమంటే లేదు పక్కోని కూడా తప్పుదారి పట్టించారే తప్పు క్వశ్చన్ అది మరి వాడు చేస్తున్న గోకి వాడిని కూడాను మరి ఇది ఎలా వచ్చింది అని చూస్తే ప్రధాన సంఖ్యలో మొట్టమొదటి ప్రధాన సంఖ్య ఏది టూ ఈ ఐడియా ఎందుకు రాకూడదు రెండు స్క్వైర్ ప్లస్ ఐదు ఎంత తొమ్మిది ఇది క్వశ్చన్ దాదాపు పదిహేడు సార్లు అడిగాడు రెండు వేల పదహారు నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్లో తదుపరి ప్రధాన సంఖ్య ఏది త్రీ స్క్వైర్ ప్లస్ టెన్ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది ఫైవ్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత ఫార్టీ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత అమ్మా నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది ఇంకా తొమ్మిది రాస్తే మళ్ళీ కష్టం ప్రైమ్ నెంబర్స్ లెవెన్ లెవెన్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏమి రాయాలి ఇవేంటమ్మా ఐదో ఎక్కం ఎంత అప్పుడు ఎంత వచ్చింది మరి ఆన్సర్ ఎంత ఆ విధమైన థాట్స్ రావాలి రావాలి అని అంటే అది చెప్పేవాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం చేసే వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ బేసిక్స్ మీద పూర్తి అవగాహన ఉంటే ఆ విధమైన ఆలోచనలు అనేవి ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా వస్తుంది సరే నాకు తెలిసి అయితే ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ వాటికి సంబంధించి దాదాపు ఆరు బ్యాచ్లు ఉన్నాయి దాదాపు నియర్ అబౌట్ నైన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మెయిన్స్ ఇప్పుడు వారు ప్రిలిమినరీ కూడా ఏపీ ప్రిలిమ్స్కి ఆ నేను మూడు బ్యాచ్లు చెప్పాను ఫుల్ లెంత్ బ్యాచ్లు ఇక్కడ ఇంకా రెండు బ్యాచ్లు రన్నింగ్లో ఉన్నాయి మీరు కూడా తీసుకొని మంచిగానే ఉంటుంది నాది కాదులేండి ఇన్స్టిట్యూట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ టీం బాగుంది ఉపయోగించుకోండి ఇంకోటి ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఆ చైర్మన్ గారు చెప్పారు ఈరోజు తీసుకున్న వాళ్ళకి ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు మీకు డిస్కౌంట్ ఉంటుందట రేపు ఆ పైన తీసుకుంటే వాళ్ళకి అది ఉండదు వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఒకటి అనౌన్స్ చేయండి అని ఒకటైతే ఫ్యాకల్టీ టీం బాగుంది అంతవరకు అయితే నేను మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పగలను నాకు మొత్తం ఈ తెలంగాణ ఏపీ స్టూడెంట్స్ అంతా ఫే ఫేవర్ స్టూడెంట్స్ నేను అప్పుడప్పుడు గలీజ్గా మాటలు ఇవ్వను మంచిగానే ఉంటుంది ఉపయోగించుకోండి ఓకే మనం ఎంత చెప్పినా కూడా ఇంతే ఉంటుంది మళ్ళీ కలుద్దాం బ్యాచ్లో కలుద్దాం సిలబస్లో ఏమమ్మా ఓకే థ్యాంక్ యూ